Learn Medical Coding from Dr. Ram's Medical Coding Academy. வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்று மருத்துவ குறியீட்டின் பயிற்சியின் இரண்டாவது வகுப்பிற்கு நாம் செல்கிறோம் இந்த வகுப்பில் நாம் என்ன காணப்போகிறோம் அப்படி என்றால் ஒரு மருத்துவரும் நோயாளிக்கான அந்த சந்திப்பின் ஒரு கண்ணோட்டத்தை நம்ம காணப்போகின்றோம் ஒரு ஓவர் வியூ ஆஃப் அ மெடிக்கல் என்கவுண்டர் ஆர் அ கிளினிக்கல் என்கவுண்டர் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மருத்துவ குறியீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கலை சொற்களையும் வந்துட்டு நான் ஆங்கிலத்தில் இருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்வதில் நமக்கு அவ்வளோ உபயோகப்பட போகிறதில்ல ஏனென்றால் மருத்துவ ஆய்வுகளும் அல்லது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் அனைத்துமே நமக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் வரப்போகிறது நான் முடிந்தவரை என்ன செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு தமிழில் என்னால் இயன்றவரை மொழியாக்கம் செய்து அதை நாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா நீங்கள் தேர்வுகள் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் வரப்போகின்றது இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு புரியாத அந்த கடினமான அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அந்த கலை சொற்களை உங்களுக்கு தமிழில் மொழிபெயர்த்து சொல்கின்றேன் விளக்குகின்றேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்கள் இன்று நாம் காண போகிறது ஒரு டாக்டரும் ஒரு பேஷண்ட்டும் வந்து பார்க்கும்போது என்னென்ன நடைபெற போகிறது சரியா நம்ம ஊர் மாதிரி உடனே நமக்கு வயிற்று வழியாக அல்லது ஒரு காய்ச்சலாக போய் டாக்டரை பார்த்தோம் ஊசி போட்டோம் மாத்திரையை வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அதற்கான தொகையை கட்டிட்டு வந்துடுவோம் அப்படி அயல்நாடுகளில் கிடையாது ஏனென்றால் அங்கு மருத்துவ செலவுகள் அனைத்தும் மிகவும் விலை உயர்ந்ததாகவே இருக்கும் இல்லையா அதனால அனைவருக்கும் முக்கால்வாசி பேர் அங்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இடம் இருந்தால் பணத்தை பெற்று மருத்துவரிடம் கொடுப்பார்கள் அதனால அவர்கள் உடனடியாக போய் நினைத்த நேரம் போய் டாக்டரிடம் போய் பார்க்க முடியாது ஒருவேளை அவர்களுக்கு அவசரம் தேவைப்பட்டால் அவசர சிகிச்சை பிரிவு என்று தனியாக உள்ளது எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் என்ற ஒரு தனியாக ஒரு சிகிச்சையகம் உள்ளது அங்கு சென்று அவர்கள் மருத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் மற்றபடி இவர்கள் ஒரு மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் முதலிலே இவர்கள் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்றை இவர்கள் பெற வேண்டும் இதற்கான பெயர் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெட்யூலிங் ஆக இந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடியது அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெட்யூலிங் என்கின்ற ஒன்றை இதை எவ்வாறு ஸ்கெடியூல் செய்கிறார் எப்படி திட்டமிடுகிறார் அப்படி என்றால் நீங்கள் ஒரு குழந்தை நல மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பீடியாட்ரிஷன் அந்த பீடியாட்ரிஷனை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூகுள் மூலமாகவோ அல்லது அந்த சிகிச்சையகத்தின் வெப்சைட் மூலமாகவோ அல்லது ஃபோன் கால் செய்தோ அந்த சிகிச்சையகத்திற்கு அந்த கிளினிக்கிற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் இதுதான் வந்து முதல் கட்டம் இரண்டாவது கட்டம் என்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோயாளியினுடைய டெமோகிராபிக் இன்ஃபர்மேஷனை பெறுதல் வேண்டும் முன்கூட்டியே நாம் பார்த்து விட்டோம் நம்மளுடைய முந்தைய வகுப்புகள் டெமோகிராபி என்றால் என்னவென்று அந்த நோயாளியினுடைய அத்தனை தகவலும் நமக்கு தெரிய வேண்டும் அவருடைய வயது என்ன அவர் பெயர் என்ன பிறந்த தேதி அவர் என்ன பாலினம் என்ன சோசியல் ஸ்டேட்டஸில் ஒடுக்கின்றார் ஆகிய அந்த குறிப்புகளை அவர்கள் கட்டாயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கெட்டிங் அ டெமோகிராபிக் இன்ஃபர்மேஷன் டெமோகிராஃபி என்றால் அந்த மக்கள் தொகையின் தரவு மூன்றாவது நாம் பார்க்குறோம் என்றால் பேஷண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது இந்த டெமோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை பெற்றுவிட்டு இந்த நோயாளி அங்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்னென்ன பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸிடம் பணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதனை பற்றிய தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும் இங்கு நாம் ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம காண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த பேஷண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுக்கு அந்த பேஷண்ட் எப்படிப்பட்டவரும் தெரிய வேணும் அல்லது என்ன விதமான பேஷண்ட்டுங்கிறது தெரிய வேணும் என்ன விதமான பேஷண்ட் அப்படின்னா ஹார்ட் பேஷண்ட்டு சுகர் பேஷண்ட் அப்படி அல்ல இவர் இன்சூர்ட் பேஷண்ட்டா அல்லது செல்ஃப் பே பேஷண்ட்டா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது இந்த நோயாளிக்கு காப்பீட்டு வசதி இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா ஒருவேளை இவருக்கு அந்த காப்பீட்டு வசதி இல்லை என்றால் இவருக்கு பெயர் செல்ஃப் பே பேஷண்ட் அதாவது இவரது தன்னுடைய அனைத்து மருத்துவ செலவிற்கான தொகையை இவர் தானே பணமாக கட்ட வேண்டும் அல்லது கிரெடிட் கார்டு மூலமாக இவர் கட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் இவருக்கு எந்த விதமான காப்பீடு நிறுவனத்தின் தொடர்பும் இல்லை அல்லது அரசு சார்ந்த எந்த விதமான வசதியும் இவருக்கு இல்லை இல்லையா அப்படி என்றால் அனைத்து செலவினம் இவரே ஏற்க வேண்டும் ஒருவேளை இவருக்கு இன்சூரன்ஸ் காப்பீட்டு நிறுவனத்தினிடம் இன்சூரன்ஸ் தொடர்பு இருந்தால் அல்லது பணம் கட்டி கொண்டு வந்திருந்தால் இவருக்கு ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுக்கப்படும் எப்படி நம்ம ஊரில் ஆதார் கார்டு அந்த மாதிரி இருக்கின்றதோ அவருக்கு ஒன்று இன்சூரன்ஸ் கார்டு என்ற ஒன்று உள்ளது அந்த கார்டில் அந்த அட்டையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பெயர் பிறந்த தேதி எந்த வருடம் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸில் வந்து உள்ளே சென்றார் பிறகு ஒவ்வொரு மருத்துவரையும் பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு எவ்வளவு தொகை இவர் கட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த நோயாளி மருத்துவரை சென்று
அவர்களுக்கு காப்பீட்டு நிறுவனம் பணம் கொடுத்தாலும் கூட இவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சிறு தொகையை இவர்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அதுதான் கோப்பை இந்த பதிவுகள் முடிந்த பிறகு அங்கு என்ன நடக்கும் என்றால் அந்த சிகிச்சையகத்தில் ஒரு என்கவுண்டர் ஃபார்ம் ஒன்று தயாரிக்கப்படுகிறது என்கவுண்டர் ஃபார்ம் என்றால் சூப்பர் பில் அல்லது ஃபீ டிக்கெட் இது எப்படியான ஒரு படிவம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் காண போனது ஒரு ஒரு பீடியாட்ரிஷன் அப்போது அந்த குழந்தை நல மருத்துவர் என்னென்ன சேவைகளை செய்கிறாரோ என்ன தடுப்பூசிகளை போடுகிறாரோ இப்பொழுது கொரோனா ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ்க்கான வேக்சின் கண்டுபிடித்திருந்தால் அதை அவர் போடுவதாக இருப்பின் கொரோனா வைரஸ் வேக்சின் அது ஒன்று இல்லை இல்லை டியூபர் குளோசிஸ்க்கான ஒரு வேக்சின் போடுறதா இருந்தாங்கன்னா அதற்கான ஒரு குறியீடு ஆக அவர் செய்யக்கூடிய அத்தனை சேவைகளுக்குமான குறியீடுகளை அந்த மெடிக்கல் கோட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அது மட்டுமன்றி இவருக்கான நோய்க்கான காரணம் அல்ல நோய்க்கான டயக்னோசிஸ் என்னென்ன இவர் தீர்மானிக்கிறார் அனைத்துமே அந்த என்கவுண்டர் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்போது இந்த மருத்துவர் என்ன செய்வார் என்றால் இந்த பேஷண்ட்டை சந்தித்ததற்கு பிறகு இதில் குறியிடுவார் என்ன விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இவர் கொடுத்தார் என்ன விதமான உபகரணங்களை இவர் உபயோகித்தார் என்ற அனைத்துமே வந்து இவர் குறியிடுவார் ஐந்தாம் கட்டமாக நடைபெறுவது மெடிக்கல் விசிட் அல்லது கிளினிக்கல் என்கவுண்டர் நாம் நம்மளுடைய முந்தைய வீடியோக்களில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு கிளினிக்கல் என்கவுண்டர் எவ்வாறு நடக்கும் என்று அதே போல் இங்கு இந்த மருத்துவருக்கும் நோயாளிக்குமான ஒரு உரையாடல் அல்லது சந்திப்பு நிகழ்பெறுகிறது இதில் அந்த நோயாளி தனக்கு இருக்கின்ற அத்தனை பிரச்சனைகளையும் அல்லது உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி அனைத்தையும் தன்னுடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி முதற்கொண்டு அனைத்தையுமே வந்துட்டு இவர் இந்த மருத்துவரிடம் தெரிவிப்பார் அதன் அடிப்படையில் இந்த மருத்துவர் இந்த நோயாளிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அதை அதனையும் வந்துட்டு இவர் தயார் செய்வார் இவருக்கு என்ன மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்னென்ன அடுத்து என்ன விதமான டெஸ்ட்டுகளை இவர் பரிசோதனைகளை இவர் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அனைத்தையுமே வந்து அந்த மருத்துவர் தீர்மானிப்பார் இதற்கு பிறகு அந்த நோயாளி அந்த மருத்துவரிடம் விடைபெற்று சென்று விடுவார் அந்த நோயாளி மருத்துவரிடம் விடைபெற்று சென்று சென்ற பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் கிட்ட வந்து இவர் வந்து பேசுவார் ஏனென்றால் இவருடைய அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டை இவர் ஸ்கெடியூல் பண்ணி ஆகணும் இல்லை புக் பண்ணி ஆகணும் அடுத்து மருத்துவர் எப்போ வர சொன்னார் அதுக்கு ஏற்றார் போல் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்டை ஒன்று இவர்கள் திட்டமிடல் வேண்டும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோயாளி அந்த சிகிச்சையகத்தை விட்டு சென்று விட்டார் பிறகு அந்த என்கவுண்டர் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அல்லவா அதில் அதில் இருந்து சார்ஜ் என்ட்ரி என்கின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்றை செய்வார்கள் அதாவது இந்த மருத்துவ பரிசோதனைகள் அல்லது சேவைகள் மருத்துவர் செய்தார் அல்லவா அவற்றிற்கான தொகையை தீர்மானம் செய்து இல்லை நிர்ணயம் செய்து இந்த நோயாளி எவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும் என்பதை தீர்மானித்து இவர்கள் அந்த தொகையினை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு இவர்கள் அனுப்புவார்கள் அல்லது அந்த மருத்துவர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு செய்த அத்தனை மெடிக்கல் சர்வீஸஸ்க்கான குறிப்புகளை இவர்கள் பதிவிடுவார்கள் இதற்கு பெயர் சார்ஜ் என்ட்ரி இந்த சார்ஜ் என்ட்ரி செய்து செய்ததன் பிறகு என்ன நடக்கும் என்றால் கிளைம் ஜெனரேஷன் என்ற ஒன்று நடைபெறும் கிளைம் என்றால் உரிமை கோரல் ஏனென்றால் நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஒருவேளை அது இன்சூர்டு பேஷண்டாக இருந்தால் அந்த நோயாளிக்கான மருத்துவ செலவினை அந்த இன்சூரன்ஸிடம் தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மருத்துவர் இல்லையா இதற்காக ஒரு உரிமை கோரலை வந்து இந்த மருத்துவர் வைப்பார் யாரிடம் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிடம் இதற்கு பெயர் ஒரு மெடிக்கல் கிளைம் இந்த கிளைமானது ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் கிளீன் கிளைமாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எந்த விதமான தவறும் இல்லாமல் ஒருவேளை அந்த நோயாளி தன்னுடைய பெயரை தவறாக சொல்லிவிட்டாலோ இல்லது தவறாக இவர்கள் பதிவு செய்து விட்டாலோ என்ன ஆகும் என்றால் அந்த காப்பீட்டு நிறுவனம் இந்த உரிமை கோரலை இந்த கிளைமை ஒன்று ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அல்லது டினை பண்ணிடலாம் ரிஜெக்ஷன் அல்லது டினையல் ஆகலாம் ஆக அனைத்து தகவலும் சரியாக இருக்க வேண்டும் இந்த கிளைமை இவர்கள் தயாரித்த பிறகு அந்த கிளைமில் என்னென்ன மருத்துவ குறியீடுகள் போட வேண்டும் என்னென்ன உபயோ உபகரணங்கள் இவர்கள் உபயோகித்தார்கள் அனைத்தையும் தெரிவித்து நோய்க்கான காரணத்தையும் அனைத்தையும் குறியீடுகளாக மாற்றிவிட்டு இவர்கள் இந்த கிளைமை அங்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அந்த காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் வந்து இந்த கிளைமை வந்து இவங்க சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் இதற்கு பெயர் கிளைம் சப்மிஷன் இந்த கிளைம் சப்மிஷன் ஒன்று தான் கடைசியாக ஒரு ப்ராசஸாக இருக்கிறது இதுவரை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு விளங்கி இருக்கும் எப்படி ஒரு ஒரு மருத்துவர் நோயாளிக்கான ஒரு சந்திப்புக்கான கண்ணோட்டம் நடைபெறுகிறது என்று முதலில் அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெடியூலிங் இரண்டாவது டெமோகிராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை பெறுதல் மூணாவது பேஷண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த பேஷண்ட்டுக்கான தகவலை பெற்று பதிவு செய்தல் நான்காவது என்கவுண்டர் ஃபார்ம்ஸ் அல்லது சூப்பர் பில்லை உருவாக்குதல் 
ஐந்தாவது மெடிக்கல் விசிட் அவர் கிளினிக்கல் என்கவுண்டர் ஆறாவது சார்ஜ் என்ட்ரி ஏழாவது கிளைம் ஜெனரேட் ஆகிறது எட்டாவது கிளைம் சப்மிஷன் நடைபெறுகிறது இதில் ஏழாவது குளறுபடி ஏற்பட்டால் என்னவாகும் என்றால் அந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து பணம் பெறுவது தாமதமாகலாம் இதில் முக்கியமாக ஒன்று நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் நம்ம இந்த கிளைம்ஸ்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் ஏனென்றால் காலதாமதம் ஆகிவிட்டது டைம்லி ஃபைலிங் லிமிட் எக்ஸ்பயர்டு என்று கூறி இவர்கள் அதை நிராகரித்து விடுவார்கள் ஆகவே அந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கான டைம்லி ஃபைலிங் லிமிட் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் இத்துடன் நம்மளுடைய இந்த இரண்டாவது வகுப்பு முடிவடைகிறது என்னுடைய கடைசி விண்ணப்பம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அனைத்து தகவலையும் வந்து நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு நோட் புக் போட்டு நீங்கள் எழுதி வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நாம் காணொலி காட்சி மூலமாகத்தான் இந்த இவை அனைத்தையும் பகிர்கின்றோம் நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தையோ அல்லது ஒரு நோட் புக் போட்டு அவ்வளோத்தையும் எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே காட்டக்கூடிய இந்த ஸ்லைட் அவ்வளோத்தையும் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் பின்னாடி இந்த தேர்வுகளுக்கு மிகவும் உபயோகமாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் இந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அடுத்த வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிட போகிறோம் அதனால் அனைவரும் கொஞ்சம் தயாராக இருங்கள் இதுவரை நம்ம பார்த்தது ஜெனரிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நாம் மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸை நோக்கி நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த காணொலி காட்சியினை பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ராம்ஸ் மெடிக்கல் கோரிங் அகாடமி இஸ் டெஸ்டினேஷன் of AAPC who is certified complaints officer and medical auditor and past speaker of Chennai chapter for basic medical coding training and for certification exams like CPC CCS CPMA CIC learn medical coding from Dr Ram's Medical Coding Academy you can contact us at 8056080559 Double nine six two seven nine one zero seven two. Thanks for watching. Please watch, like, and subscribe our YouTube channel.